महाराष्ट्र सुपरफास्ट मध्य मी पूजा प्रधान अपने स्वागत करते हैं आता घे महाराष्ट्र बारम्या वेगवान आढ़ावा मागे चौवीस दिवसांपासून पेट्रोल डिझेलचे स्थिर असलेले दर आता मात्र वाढले आहेत अठ्ठावीस सप्टेंबर पासून दोघांची ही इंधन दर वाढ झाली असून येणाऱ्या काही दिवसात ही वाढ आणखी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे कोरोनाच्या प्रादुर्भावाला सामोरे जाण्यासाठी काही निर्बंधांसह लॉकडाऊन लावण्यात आले होते मात्र आता परिस्थिती नियंत्रणात असल्यानेच राज्य सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार चार ऑक्टोबर पासून शहराच्या हद्दीत शाळा सुरू करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत एका डॉक्टरने आपले डॉक्टर मित्राकडून पंचवीस लाख रुपये उधार घेतले असून वारंवार मागणी करूनही रक्कम परत केली नाही अखेरीस पीडित डॉक्टरांनी पोलिसांकडे तक्रार केली असता जरीपटका पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून आरोपी डॉक्टर राजेश तुळशीराम बघे सिव्हिल लाईन्सचे रहिवासी असल्याचे सांगण्यात येत आहे खापरी पोलीस ठाणे अंतर्गत आणखी एका महावितरणाच्या कर्मचाऱ्यावर एका ग्राहकाने चाकूने हल्ला केला मात्र कर्मचाऱ्याने कसे तरी स्वतःला या हल्ल्यापासून वाचवले आरोपी विरुद्ध पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्याला अटक करण्यात आली आहे बनावट आधार कार्ड तयार करून रजिस्ट्री दरम्यान मूळ मालकाच्या बदल्यात अन्य व्यक्तीला रजिस्ट्रार कार्यालयात उभा करून शेत विकण्याचं प्रकरण पुढे आलं मूळ मालकाला यासंबंधी माहिती मिळताच त्याने पोलीस ठाण्यात तक्रार केली ज्यावेळी अतिवृष्टी होऊन मोठं नुकसान होतं तेव्हा व्यक्तिगत पंचनामे करत न बसता सरकारने शेतकऱ्यांना तातडीची मदत करण्याची गरज आहे असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आधारावरच आपल्याला त्या ठिकाणी मदत करता येते इंडिव्हिज्युअल पंचनाम्याची त्यावेळी आवश्यकता पडत नाही आणि मला असं वाटतं की पंचनामे होत राहतील पण पहिल्यांदा तातडीची मदत काय करता येईल याचा विचार सरकारने करण्याची गरज आहे मला असं वाटतं की शेवटी मंत्री किंवा राज्यातले प्रमुख लोक त्या ठिकाणी जर गेले तर एक प्रकारे प्रशासन देखील जागा होत असतं आणि लोकांना काही ना काही दिलासा मिळत असतो कारण अशा परिस्थितीमध्ये कोणीतरी आपला ऐकत आहे असं लोकांना वाटलं पाहिजे ते महत्वाचं असतं मी स्वतः उद्यापासून मी आणि आमचे विरोधी पक्षनेते विधान परिषदेचे प्रवीण दरेकर आम्ही देखील उद्यापासून मराठवाड्याच्या आणि दौऱ्याची सुरुवात करतोय वाशिमपासून आम्ही सुरुवात करतोय आणि बऱ्याच भागामध्ये आम्ही तीन दिवस जाणार आहोत मला असं वाटतं की मग ही जी परिस्थिती आहे ती सरकारपर्यंत पोचवून आणि सरकारकडनं जास्तीत जास्त मदत कशी मिळवते याला प्रयत्न आम्ही करू वर्धा जिल्ह्यातील प्रधानमंत्री आवास योजनेतील लाभार्थ्यांना उर्वरित रक्कम तातडीने द्यावी या मागणीसाठी शहर काँग्रेस कमिटीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हा प्रशासकीय अधिकारी यांची भेट घेतली लाभार्थ्यांना अडचणी समजावून सांगितल्यानंतर शक्य ती मदत करण्याचं आश्वासन प्रशासकीय अधिकारी शहा यांनी दिलं बस मॅक्झिमम जास्तीत जास्त लाभार्थी जे प्रधानमंत्री आवास योजनेमधले आहे हे मागल्या वर्षीपासून पहिली रक्कम त्यांना भेटली आहे पण सेकंड रक्कम त्यांना अजून भेटली नाही आहे जेव्हा त्यांचं घर उकलून त्यांनी कर्जबाजारी होऊन व्याजेनी पैसे आणून इकडून उधारबडी करून आपल्या पैसा घराचं बांधकाम केलं पण अजूनही सेकंड इस्टॉलमेंटांना भेटली नाही त्याच्यामुळे त्यांची एवढी अवहेलना आणि तेवढा यातना भोग भोगा लागून आला आहे त्याच्यामुळे वर्धा शहर काँग्रेस कमिटी कालपासून याचा फॉलोअप घेत आहे आज आम्ही माननीय मुख्याधिकारी साहेब आणि शहा साहेब यांना निवेदन दिलं की जेणेकरून ह्या लोकांची उर्वरित रक्कम लवकरात लवकर यांना मिळावी की जेणेकरून ह्या लोकांना त्यातून एक समाधान भेटलं पाहिजे आवास योजना म्हणजे त्यांनी जे पी एमच्या नावाने आहे त्यांना सुद्धा आमची एक नम्र विनंती आहे की आपण सुद्धा ह्या लोकांची यातना आणि भावनाचा खेळ खेळ करू नका लवकरात लवकर यांची सेकंड इन्स्टॉलमेंट जी उर्वरित रक्कम आहे त्यांच्या खात्यामध्ये तुम्ही वळती करावी अशी मागणी आमची आहे वर्धा जिल्हा हा महात्मा गांधी आणि विनोबा भावे यांच्या पावन स्पर्शाने पुणित झालेला जिल्हा म्हणून ओळखला जात असून वर्धा शहरातील आर्वी नाका चौकातील राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या म्युरल आर्टने जिल्ह्याची शोभा नक्कीच वाढली आहे पहिले तर आर्वी नाका चौकाला आपण राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज चौक असं नामकरण केलेलं आहे आणि जवळपास राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांचे जे अनुयायी आहे त्यांचं जवळपास गेल्या पंचवीस तीस वर्षापासून त्यांची मागणी होती त्या ठिकाणी पुतळा यापूर्वी प्रस्तावित करण्यात आला होता नगरपालिकेने त्यासाठी प्रयत्नसुद्धा केले पूर्वीचे जे काही सन्मान्य अध्यक्ष होते त्यांनीसुद्धा प्रयत्न केले परंतु त्यावेळेला त्या ठिकाणी पुतळ्याच्या ज्या काही अडचणी आल्या त्याच्यामुळे तो पुतळा त्या ठिकाणी काही लावता आला नाही त्यातला आता एक मार्ग आपण असा यावेळेला काढला त्याचा आता आपण मार्ग या ठिकाणी असा काढला होता की आपण पुतळ्याची जी परमिशन जी असते त्याची जी काही प्रोसेस आहे ती प्रोसेस फार मोठी लांबलचक अशी प्रोसेस आहे 
परंतु आपण चौक सौंदर्यीकरणाच्या याच्यामध्ये आपण हा विषय करू शकतो हे आमच्या जेव्हा लक्षात आलं वर्धा नगरपालिकेला आपल्याला कल्पना आहे की प्रोत्साहनपर पुरस्कार राशी भरपूर प्रमाणात मिळाली होती त्यात प्रोत्साहन अनुदानाअंतर्गत आपण त्या ठिकाणी हे सौंदर्यीकरण केलेलं आहे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचे अनुयायी यांची पण मागणी होती वर्धेकरांची अनेक वर्षापासूनची जुनी मागणी होती वर्धेतले विविध चौक जे आहे ते सगळेच चौक जवळपास सौंदर्यीकरण होत आलेलं आहे बऱ्याच चौकांचं काम फक्त आता बजाज चौक ते छत्रपती शिवाजी महाराज चौक या ठिकाणी आपण बघत असाल डिवायडरचंसुद्धा काम सुरू आहे त्या ते डिवायडर जे आहे ते महात्मा गांधींच्या बारा मूलमंत्र जे होते बा महात्मा गांधींच्या विचारधारेवर आधारित ते त्या ठिकाणी आपण त्याचं सौंदर्यीकरण करतो आहे निवासी डॉक्टरांनी कोरोना काळामध्ये केलेल्या कामाचा मोबदला म्हणून शासनाने शैक्षणिक शुल्क माफ करावे अशी मागणी निवासी डॉक्टरांतर्फे करण्यात आली होती मात्र राज्य शासनाने अजूनपर्यंत यावर कुठलाच निर्णय घेतला नाही त्यामुळे औरंगाबाद येथील घाटी रुग्णालयातील निवासी डॉक्टर अचानकपणे संपावर गेले नमस्कार मी डॉक्टर ऋषिकेश फडणवीस महाड उपाध्यक्ष जीएमसी औरंगाबाद आम्ही सध्याला इमर्जन्सी सर्व्हिसेस सोडून बाकीच्या सर्व सर्व्हिसेसवरती स्ट्राईकवरती आहेत आणि आतापर्यंत पूर्ण कोविडच्या काळामध्ये जवळपास सत्तर महाराष्ट्रातील डॉक्टरांचं जीव गेलेला आहे पण याबद्दल कुठल्याही प्रकारचं आम्हाला म्हणजे इन्सेंटिव्ह वगैरे काही भेटलेलं नाही आणि आमचे फीस जी आहे ती सुद्धा माफ करण्याची आमची मागणी आहे कारण की आमचं एक दीड वर्षामध्ये कुठल्याही प्रकारचं अकॅडमिक वगैरे झालेलं नाही आहे आणि आमचा एकूण एक म्हणजे सर्जिकल आणि अकॅडमिक असा दोन्ही प्रकारचा लॉस झालेला आहे आणि आम्ही फक्त आणि फक्त कोविडच्याच ड्युटी करत आलेला आहे निवासी डॉक्टरांवरती टर्सिल केअर सेंटर चालत आहे सध्याला आणि बाकीचे जे पेरिफेरल जे हॉस्पिटल्स आहेत जिथं नॉन क्रिटिकल पेशंट मॅनेज व्हायला पाहिजे होते ते सुद्धा म्हणजे होत नाही आणि आता येत्या काळामध्ये थर्ड वेव्ह आहे तरी सुद्धा म्हणजे त्याचा सुद्धा भार इव्हेंच्युली आमच्यावरतीच पडणार आहे असं दिसतंय एकंदरीत त्यांची परिस्थिती पाहता राज्यभरातील पाच हजाराहून अधिक निवासी डॉक्टरांनी विविध मागण्यांसाठी संपाचा इशारा दिला होता त्यानुसार मुंबईच्या सायन रुग्णालयाबाहेर मार्चच्या निवासी डॉक्टरांनी राज्यव्यापी संप सुरू केला आहे मायसेल डॉक्टर ज्ञानेश्वर डोबळे हम लोग यहाँ पे जे जे हॉस्पिटल कॅज्युअलिटी के सामने खड़े है मैं यहाँ पे पी जी रेसिडेंट हूँ और महाराष्ट्र निवासी डॉक्टर का राज्य का संगठन का मैं अध्यक्ष हूँ यहाँ पे ये जो आंदोलन चल रहा है यहाँ पे एंड पूरे महाराष्ट्र में उसका रीज़न ये है कि हमारी जो कोविड ड्यूरेशन में जो हमने योगदान दिया है उससे रिलेटेड जो डिमांड्स है एंड जो भी सालों से जो पेंडिंग डिमांड्स है वो पूरी नहीं हुए इसके लिए हम लोग आज रास्ते पर खड़े हैं और ये यहाँ पर नहीं है पूरे महाराष्ट्र में और इसको इसका फॉलोअप हमने पाँच महीने से लिया है लेकिन इसके ऊपर कोई ठोस सोल्यूशन नहीं निकला है कोई हमें लिखित स्वरूप में कोई भी हमारा मतलब लाइक रिटर्न में कुछ मिला नहीं है इसलिए ये आंदोलन आज अपने को देखने को मिल रहा है आपको आज के तो का आज के आंदोलन का स्वरूप ऐसा है कि नॉन इमरजेंसी सर्विसेज एंड ओ बंद करने का ये था इमरजेंसी सर्विसेज शुरू रखने का प्रयोजन था और कोविड सर्विसेज भी प्रोवाइड करने का आदेश दिया गया था तो आंदोलन का स्वरूप लाइक इतना तीव्र नहीं था थोड़ा सा सॉफ्ट ही था और थोड़ा प्रतीकात्मक आंदोलन था लाइक थोड़ा निदर्शन करेंगे फ्लेक्स बैनर के स्वरूप में या फिर जहाँ जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे ब्लैक रिबन वगैरह बांध के इस टाइप का स्वरूप था लेकिन ये अगर डिमांड पूरी नहीं होती है तो ये आंदोलन और गर्म हो सकता है और इसकी सीवेरिटी की धारा बढ़ सकती है सब जानना चाहते हैं mera favorite color mera favorite destination meri favorite dish par koi ye nahi puchta ki favorite dish main banati kaise hu are yaar jise tasty khana pasand hai wo acche taste tak pahunch hi jata hai suruchi masale khane mein ho ruchi to ghar laiye suruchi apne sapno ki udan bharne ki ichha to har kisi ki hoti hai जहाँ पर एयरलाइन एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट एक्सपर्ट फैकल्टी पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट आप पा सकते हैं फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी वन डिग्री थ्री जॉब अपॉर्चुनिटीज फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी गिव यू डिग्री और डिप्लोमा विद जॉब फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी थ्री सिक्सटी फाइव गांधी नगर एल ए डी कॉलेज स्क्वायर डिसाइड कर्नाटका बैंक नागपुर
बीड जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे त्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तत्काळ आर्थिक मदत द्यावी या मागणीसाठी बीडच्या तहसील बाहेर मनसेकडून निदर्शने करण्यात आली हेतू असा आहे की जिल्ह्यासह मराठवाड्यामध्ये प्रचंड प्रमाणावरती पाऊस झालेला आहे शासनाचे ग्रामसेवक असतील तलाठी असतील मंडळ अधिकारी असतील चॅनलचे प्रतिनिधी असतील या सर्वांनी टी व्हीवरती वर्तमानपत्रामध्ये जिल्ह्याचा पूर्ण शेतकरी पाण्याखाली कसा गेला आहे त्याचे गुरंढोरं कसे वाहून गेले आहे त्याच्या घरापर्यंत पाणी कसं घुसलं आहे हे सगळं दाखवलं आहे तरी आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री हे दौरे करण्याच्या नावाखाली चाल ढकल करत आहेत शेतकऱ्यांतला शेतकऱ्यांचं जे पीक पाण्याखाली गेलं आहे शेतकऱ्यांना तातडीची हेक्टरी पन्नास हजार मदत ही दिली गेली पाहिजे हेच उद्धव साहेब ठाकरे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपये मदत मिळाली पाहिजे म्हणून आग्रही होते आज तेच उद्धव साहेब या सरकारचे मुख्यमंत्री आहेत आणि कधी नव्हे तो जवळपास पाचशे पटीने अधिक या मराठवाड्यामध्ये पाऊस झालेला आहे सगळे डॅम फुल झालेले आहेत नदीचं पात्र सोडून नदीचं पाणी गावामध्ये घुसलं आहे शेती पाण्याखाली गेली आहे आणि प्रशासन आणि शासन हे पंचनामे करायचे आहेत दौरे करायचे या नावाखाली शेतकऱ्यांना मदत देण्यापासून वंचित ठेवत आहे आमची मागणी अशी आहे की तुम्हाला जे काय देता येईल ते शेतकऱ्यांना तातडीने द्या पंचनामे होत राहतील आज शेतकऱ्याच्या हातामध्ये शेतीचं कुठलंही अन्नधान्य येणार नाही कुठलंही पीक येणार नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांना ताबडतोब मदत होणं गरजेचं आहे त्यामुळे आमचं निदर्शन आंदोलन बीड जिल्ह्यात झालेल्या मुसळधार पावसाने जिल्हा मध्यवर्ती बस स्थानकाला तळ्याचे स्वरूप आले असून परिणामी प्रवाशांना असंख्य अडचणींचा सामना करावा लागतोय मी गेल्या पंधरा वर्षापासून बीडच्या बस स्टँडवर रोज अपडाऊन करतो नोकरीसाठी घेऊन राहिला पंधरा वर्षापासून पाहिलंय की या काळात यापूर्वीचे जे जे जिल्ह्याचे मंत्री होऊन गेले जयदत शिरसागर असतील किंवा पंकजा पालवे असतील यांनी अनेकदा या बस स्टँडचे नवीन कामासाठी उद्घाटन केले परंतु कुठल्याही प्रकारचं प्रगती आपल्या बीडच्या बस स्थानकात झालेली नाही आहे या दोन्हीही इथून मागच्या पालकमंत्र्यांनी बीडच्या जनतेची जिल्ह्यात जनतेची किंवा महाराष्ट्रातून जे काही लोकं या ठिकाणी येतात यांची फसवणूक केल्याची पाहता येतं आहे अनेकदा बसमधून उतरताना रस्त्याकडेला पाणी साचलेलं असतं किंवा तुम्ही जर पलीकडच्या साईडचा भा भाग पाहिला असेल त्या ठिकाणी मोठे मोठे खड्डे पडलेले आहेत मनक्याचे आजार व्हायला लागलेले आहेत मी सुद्धा स्वतः एकदा या त्या ठिकाणी पडलो होतो अशा अनेक प्रकारातून विकास की अपेक्षा बीडकरांना आहे पण असं वाटतं की आता ह्या सरकारमधले मंत्री किंवा बीडचे जे स्थानिक आमदार आहेत ते काहीतरी याचा विकास करतील अशी अपेक्षा आहे देवेंद्र फडणवीस यांचे मी पुन्हा येईन हे वाक्य गेल्या अडीच वर्षांपासून ऐकतो आहोत ते सत्यात कधी येईल हे प्रसार माध्यमांनीच सांगावं असा टोला मंत्री जयंत पाटील यांनी पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर बोलताना मारला आता दीड पावणे दोन वर्ष आम्ही हे ऐकतोय त्यामुळे तुम्हीच आम्हाला सांगा कधी नक्की येणार आहेत ते असं आहे काहीतरी बोलायचं असतं विरोधात प्रत्येकाला उत्तर देण्याची काही आवश्यकता असं मला वाटत नाही कुठेही गुंडाबळाचा वापर महाराष्ट्रात आमच्या सरकारने आतापर्यंत केलेला नाही चोपडा तालुक्यात सतत सुरू असलेल्या पावसामुळे पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे मात्र नुकसानग्रस्त शेताच्या बांधावर शासनाचा कुठलाही प्रतिनिधी अजूनपर्यंत पंचनाम्यासाठी आला नसल्याने शेतकरी मदतीची वाट बघत आहे आठ दहा दिवसापासून सतत पाणी चालू असल्यामुळे संपूर्ण सोयाबीन हे पूर्ण आठ ते दहा एकर संपूर्ण वायबार गेलेले आहे तरी सरकारने तातडीचे पंचनामे करून काही काही मदत द्यावी असं शेतकरी कारण की पूर्ण सोयाबीन हा पूर्ण उद्ध्वस्त होऊन गेलेला आहे पाण्याने अभाव आहे कमीत कमीत दहा दिवसापासून सतत पाणी असल्यामुळे पूर्ण सोयाबीन हे पूर्ण पाण्याखाली आहे आमचे पंचनामे करण्यासाठी पंचनामे करण्यासाठी लवकरात लवकर गव्हर्नमेंट माणसांना आदेश द्यावे असे सरकारला विनंती करतो अजूनपर्यंत पंचनामे अजूनपर्यंत पंचनामे काही कोणी लक्ष देत नाही तशी लक्ष द्यावे पंचनामे करण्यात क्षयरोगाबाबत जनजागृती करण्यासाठी शेगावात पथनाट्य सादर करण्यात आले पथनाट्याद्वारे क्षयरोगाबाबत माहिती उपाय आणि उपचारासाठी कुठे जायचे याची माहिती देण्यात आली सर मी अभिजित सरदार मी या तालुक्यासाठी वरिष्ठ क्षयरोग पर्यवेक्षक म्हणून इथे कार्यरत आहे आपल्या भारतामध्ये जो क्षयरोगाचं जो प्रमाण आहे ते अधिक प्रमाण आहे आणि नुकतंच आपलं जे कोविड नाईन्टीन सुरू आहे त्यामुळे कुठेतरी आपले क्षयरोगाचे पेशंट हे 
दबले गेलेले आहेत आणि ते तसेच घरी खितपत पडलेले आहेत मी या आज इथे पोलीस स्टेशनला येऊन आमचा एक कला पथकाद्वारे जे एक आम्ही सादरीकरण केलं त्यामध्ये आम्ही टी बीचं जे काही प्राथमिक उपचार आहेत जे काही त्यांचं माहिती आहे ते इथे आम्ही देण्याचा एक प्रयत्न केलेला आहे यामध्ये आमच्या सर्व एक पथक आलेलं आहे सद्भावना पथक आलेला आहे आणि यामध्ये आम्ही टी बीचे लक्षणं त्याचा उपचार आणि आमच्या सरकारी दवाखान्यामार्फत जो काही एक त्यांना पोषण आहाराचा जो भत्ता दिला जातो आहे त्याबद्दल आम्ही त्यांना माहिती सांगत आहे आपल्या शेगाव तालुक्यामध्ये सध्या शंभर पेशंट हे उपचारावर आहेत आणि ते योग्यरित्या उपचार घेत आहेत शासनातर्फे त्यांना आपण दरमहा पाचशे रुपये महिनाही त्यांना पोषण आहारासाठी देतो आहे आमची पूर्ण टीम या ठिकाणी शेगाव तालुक्याला एक आवाहन करत आहे की ज्या कोणी व्यक्तीला दोन आठवड्यापेक्षा जास्त खोकला संध्याकाळी येणारा ताप वजन कमी होणे भूक कमी लागणे इत्यादी जर लक्षणं त्यांना आढळली तर आमच्या सरकारी दवाखान्यामध्ये यावर पूर्णपणे मोफत उपचार आहे आपण या सेवेचा लाभ घ्यावा तसेच आमच्यासोबत आमचे तालुका आरोग्य अधिकारी डॉक्टर घोंगटे सर यांच्याही मोलाचे सहकार्य लाभलेले आहेत आणि ठाणेदार सरांचे मी एक आभार मानतो की त्यांनी आम्हाला इथे एक प्रोग्राम घेऊन एक चांगली आमचा एक समाजामध्ये एक पुढे क्षयरोगाचं माहिती ठेवण्याचं एक प्लॅटफॉर्म दिलं देशात आढळणाऱ्या फुलपाखरांच्या पंधरा टक्के म्हणजे सुमारे दोनशे पंचवीस प्रजाती महाराष्ट्रात आढळतात तसेच सांगली शहरात बगीचा आणि राणा शिवारात फुलपाखरांचे बहार आहे फुलपाखरू हंगाम सुरू झाला असून सांगली परिसरात सुमारे नव्वद प्रजातींचे फुलपाखरू आढळले आहेत सप्टेंबर महिन्यापासून ते डिसेंबर महिन्यापर्यंत तुम्हाला फुलपाखरांची ऍक्टिव्हिटी जास्त बघायला मिळेल त्यानंतर फुलपाखरू अन्न सांगितला महत्वाचा घटक आहे ह्याच्यावर सरडे म्हणा पाली म्हणा बरेचसे पक्षी पण अवलंबून आहेत त्यामुळे पक्ष्यांचा विणीचा हंगाम सुद्धा हाच आहे आणि ते एकमेकांवर अवलंबून असल्यामुळे तर फुलपाखरांना महत्वाचे दोन वनस्पती लागतात एक म्हणजे नेक्ट्रो प्लांट म्हणजे ज्यातनं ते मकरंद गोळा करतात त्याला ने नेक्ट्रो प्लांट म्हणतात आणि दुसरं म्हणजे ज्याच्यावर ते अंडी घालतात आणि फुलपाखराच्या आड ते पानं खातात त्याला खाद्य वनस्पती म्हणजे फर्स्ट प्लांट म्हणतात सांगलीमध्ये आत्तापर्यंत नव्वद जातीची फुलपाखरं नोंद केलेली आहे आणि अजूनही फुलपाखरं अभ्यासक त्यांचं पर्यावरण तज्ज्ञ वगैरे त्यांचं बटरफ्लाय वॉक किंवा ट्रेकिंग वरनं सगळं चालू आहे आणि त्या प प्रमाणं नवीन पण जाती सापडतील महाराष्ट्राचं राज्य फुलपाखरू जे आहे ब्ल्यू मॉर्मन हे आत्ता सांगलीमध्ये जास्त संख्येनं दिसत आहे त्यानंतर रेड हेलन नावाचं फुलपाखरू हे आत्ता सांगली जेसिंगपूर या बुधगाव या परिसरात भरपूर दिसा आलेले त्यानंतर कर्नाटकचं राज्य फुलपाखरू जे आहे सदन बडविंग हे सुद्धा सांगलीमध्ये आमरे या ठिकाणी आम्ही एकदा दिसलेलं आहे ते आम्हाला म्हणजे आत्ता हा महिना तसा त्यांचा सुगीचा महिना आहे त्यामुळे या याच्यात तुम्हाला भरपूर फुलपाखरं बघायला मिळतील ज्यांना फुलपाखरावरती अभ्यास करायचा आहे किंवा फुलपाखराच्या काही गोष्टी जाणून घ्यायच्या आहेत त्यांच्यासाठी हा काळ खूप चांगला आहे तुम्ही आपापल्या परिसरात जर बघितला म्हणजे गावाच्या बाहेर जिथं शेती असेल किंवा ओढा नाला वगैरे असेल अशा ठिकाणी घाणेरी वनस्पती ओघवली असेल ती नेक्ट्रो प्लांट आहे तर गावाच्या बाहेर तुम्हाला आता फुलपाखरांची ॲक्टिव्हिटी बऱ्याचशा बघायला मिळतील आणि तुम्हाला बरंच काही शिकायला मिळेल गोदावरी नदीच्या बॅक वॉटरमुळे नांदेड जिल्ह्यातील अनेक गावे पाण्याखाली आली आहेत कुंटूर सांगवी धनज सातेगाव बळगाव इकडी माळ या गावातील शेकडो हेक्टर जमीन ही पाण्याखाली आल्याने शेतीचे अतोनात नुकसान झाले आहे सोबतच जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न पण निर्माण झाला आहे आज पंधरा दिवसाखाली आहे की नाही पाऊस झाला पाऊस झाल्याच्या नंतर गोदावरीचं रिटर्न पाणी आलेलं आहे पाणी आल्याच्या नंतर असंच पूर परिस्थिती पहिलं पण निर्माण झाली होती आणि यावेळेस पण गावाला पुरा पाण्याचा वेळा पडलेला आहे तरी गावाचा पुरापणे संपर्क तुटलेला आहे जे मार्ग आहेत ते पुरेपणे मार्ग बंद पडलेले आहेत तरी गावाचा आतोनात संपर्क तुटून झालेला आहे प्रशासनचं कोणतंही लक्ष नाही काही नाही मला कोणी आता बघायला तयार नाही महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय विभाग नांदेड व महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक महासंघ मराठवाडा विभागाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय नियोजन भवन इथे जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिन व कार्यशाळा पार पडली यावेळी मोठ्या प्रमाणात ज्येष्ठ नागरिक उपस्थित होते अशा प्रकारचे कार्यक्रम आपण या वर्षामध्ये हाती घेतले त्याचाच एक पहिला टप्पा म्हणजे सामाजिक न्याय भवन येते आता लवकरच ज्येष्ठ नागरिक कक्ष निर्माण करण्यात येणार आहे आणि सामाजिक न्याय भवन किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालय या दोन्हीपैकी एका ठिकाणी 
ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिक पक्ष निर्माण करण्यात येत आहे तसेच नाना नाना पार्क येथे ज्येष्ठांसाठी गुरुमुळा केंद्र सुद्धा स्थापन करण्यात येणार आहे वणी येथील जगदंबा देवीच्या मंदिरात बसवण्यात येणाऱ्या घटीसाठी तयारी सुरू केली आहे कोरोनामुळे गेली दोन वर्षे मंदिरात घटी बसवण्यात आल्या नव्हत्या मात्र सात तारखेपासून सरकारने मंदिर सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याने मंदिर प्रशासनाने पत्राचे शेड उभारून मंडप टाकण्यास सुरुवात केली आहे गेल्या दोन वर्षापासून कोरोना काळामध्ये भाविकांसाठी मंदिर बंद असल्यामुळे कुठल्याही भाविकाला भगवतीचं दर्शन हे होत नाही आणि मुख्यमंत्री साहेबांनी जो निर्णय घेतलेला आहे एकमताने सात तारखेला जे मंदिर उघडणार आहे त्या त्यामध्ये भाविकांना भरपूर आनंद झालेला आहे इथे देवी मंड सभामंडपामध्ये देवी भागवत होतं हजार अकराशे बाया इथे घटी बसतात नऊ दिवस ही एक वर्दळ असते ह्या वर्दळीमध्ये नऊ दिवस हे कुठे जातात हे काही कळत नसतं तरी दोन वर्षानंतर जे मंदिर खुलं होतं यामध्ये ब्रह्मपुरोहित संघाच्या वतीने मी एक मुख्यमंत्र्यांना एक विनंती करतो की त्यांनी त्यांच्या आर्थिक उत्पन्नावरती काहीतरी निर्णय घ्यावा वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे या मागणीसाठी सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने करण्यात आली वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वे सर्वा आदरणीय प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर त्याचप्रमाणे वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षा माननीय रेखाताई ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज दिनांक एक ऑक्टोबर रोजी सांगली जिल्हा दक्षिण विभाग आणि उत्तर विभागाच्या वतीनं जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ओ बी सीच्या जनगणनेला केंद्र सरकारने विरोध केलेला आहे एका ठिकाणी या याच्या निषेधार्थ आम्ही वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून भव्य निदर्शने आंदोलन या ठिकाणी करत आहोत याच्या माध्यमातून वंचित बहुजन आघाडीची एक ठाम भूमिका आहे की या भारत देशामध्ये वाघांची जनगणना केली जाते प्राण्यांची जनगणना केली जाते वाघ पट्टेरी की पिपट्या वाघ याची देखील जनगणना केली जाते मात्र मानूस असणाऱ्या ओ बी सीची जातगणना जातनिहाय जनगणना होत नाही ती ओ बी सीची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी आणि दोन हजार एकवीसच्या जनगणनेमध्ये जातनिहाय समावेशन करण्यात यावं त्याच्याच पद्धतीनं जो इम्पॅरिकल डेटा केंद्र सरकारकडं अवेलेबल आहे तो डेटा देखील त्यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल कर करा करण्याची तजवीज करावी ही आमची मुख्य आजच्या आंदोलनामध्ये मागणी आहे आणि ओ बी सी महाराष्ट्रातील तमाम ओ बी सी बांधवांना आमचं आवाहन आहे की आपल्याला कुठेही वंचित बहुजन आघाडी वाऱ्यावरती सोडणार नाही तर महाराष्ट्र सुपरफास्टमध्ये इतकंच उद्या पुन्हा भेटूया नवीन सुपरफास्ट बातम्यांसह बघत राहा बी न्यूज नमस्कार